a good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, I am the bread of life, He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the vocation directors. and ABS-CBN bring you Christ the Healer. Together with our personal intentions, we also pray for the following. For the healing of Teresita Acantilado, Josephine Retuya, Lita Manlangit, Lucy Canora, Jesse Lim, Beatriz Roble, Architect Manuel Guanzon, Arlene Duarte, Eddie Aya, Joan Tejedor, Ashira Villarin, Loy Jurado, and thanksgiving and healing of Dr. Leonita Kaing and family. For the good health of Chan Chin Lam and family, Arlinda Paraz and family, Nathan Thomas Ho, Juanita Ilaya and family, Lilio Lim and family, Maria Yam and family, Neil Sailoon, Novilin Lofranco and family, Richard and Liberato Sabal, Cynthia Gestopa and family, Gina Marie Ipil Batikin, and Lily Dumosmog. Birthday blessings of Lelita Rama, Via Lleva Matugas, Divina Enriquez Albano, Felma Alquisalas, Ronnie Banzon, Medar Bollozos, and Christopher Alinsan. Thanksgiving offered by Ramon Jr. and Flor Sailoon and family, Bernadette Maaghop, Cherry Ocanada, and Wenceslao family. Special intentions of Joseph Jean Maaghop and family for the safe travel of Mark Acantilado and family and for the safety of Flor Moscardon, Ludgerio, and Angeli Ocanada and Zenaida Belsinia. Blessings for all TV mass sponsors, benefactors, and our YouTube viewers, especially for the intentions of Benjamin Seniza and Indai MJ. For the protection and safety of overseas Filipino workers, especially those in the Middle East, and for all the intentions of Benjamin Seniza. For the eternal repose of the souls of Monsignor Alfeo Manalile, Ninita Ramoneda, Juanita and Concesa Gotiano Uy, Conciso Go Macias, Maria Cleofe Clarín, Nathan Pagusara, Pablo Batikin, Reparina, Gabriela, Fernando Jr., Fernando Sr., Bienvenido, Lilia, Gamaliel, Gabriel, Justino, Pio, Agatona, Vicente, Alejandro, Alicia, and all souls in Purgatory. Maayong Adlaw nga Domingo sa Tanan. Ang timaan sa kinabuhi sa Osaka Kristiyano Mao ang lagda sa Santisima Trinidad. Gimugna kita sa amahan, pinaagi sa iyang gugma. Gitubos kita sa anak, sa atong mga kasalanan, pinaagi sa iyang lawas o dugo. O ang Espiritu Santo nagpadayon sa paggiya sa simbahan o sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Sa atong pagpanguros, buhaton takini uban sa pagdaig, Ug pagpasalamat sa Santisima Trinidad.
Samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa kanimo. Mga kaigsuran ko diha sa atong mga panimalay, labi na mga masakiton sa mga hospitals. Ang atong mga kaigsuran nga padayon nagtan-aw sa internet, ang especially ang mga overseas Filipino workers. Karong adlaw nining Domingo ha atong gisaulog ang solemnidad sa Santisima Trinidad or Trinity Sunday. Aron maandam kita nining misa atong basulan ang atong tanang mga kalapasan. Ang kita sa Dios nga makagagahom sa ngatanan, pasayloon ang atong mga sala, ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Thank you. 
magampo kita. Diyos nga mahan, nga sa pagpadala sa pulong sa kamatuuran o sa Espiritu sa Kasantos nganhi sa kalibutan, mipadayag ka ka namong mga tao sa imong katingalahan nga misteryo. Ihatag ka namo dinhi sa among pagpadayag sa matuod nga pagtuo, ang pag-ila sa Himaya sa Tunhay nga Trinidad, o pagsimba sa iyang kahiusa, diha sa gahom sa iyang kahalangdon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoo Hesus Kristo nga imong anak nga buhi og hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa Eksodo. Busa nagtaba si Moises og duha ka papan nga bato sama sa unang duha ka papan ug sayo pagkasunod buntag Mitunga siya sa bukid sa Sinai o gidala niya ang duha kapapan nga mato sumala sa gisugo sa ginuo kaniya. Unya, mikunsad ang ginuo nga gilimisan sa panganod o nabag- nagbarog dito o ba ni Mueses o gilitok niya ang iyangalan ang ginuo. Miagi ang ginoo sa atubangan ni Mueses o miingon. Ako ang ginoo, ang Diyos nga maluluyon. Dili ako daling masuko o hupong sa gugmang walay paglubad o matinumanon. Mihapa dayon sa yuta si Mueses o misimba. Miingon siya. Kung tinuod gayod nga nahimuot ka kanako, hangyuon ko ikaw ginoo sa pag-uban kanako. Tiga kaayo kasing-kasing, kining maong katauhan, apan pasailua ang among pagkadautan o ang among kasalanan o dawata kami, ingon nga imuna. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Himaya o pagdai, hangtul sa kahangturan. Kaugino, Diyos sa mong mga katigulangan Angay kang daiguno bayawon Labaw sa tanan sa kahangturan Ug daigun ang imong balan Ug mahimayaong ngalan Angay daiguno bayawon Labaw sa tanang sa tanang katuigan Himay ang ikaw diha sa templo Sa imong bala ang himaya Ang ay kang daigunog bayawon Labaw sa tanan sa kahangturan Himaya o pagdain Ang sa kahangturan Ay gunikaw diha sa trono sa imong harian ang ay kang daigun o bayawon labaw sa tanan sa kahangturan Ay 
Iguni kau nga nagadungaw Ngadto sa mga kahiladman Gikan sa imong trono Biya sa mga kerubin Angay kang daigun ubayawon Labaw sa tanan sa kahangturan Ni kau dihasa ali sa kalangitan ang ay kau day gunuk bayawon labaw sa tanan sa kahangturan. Ikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Korinto. Karon mga igsuon manamilit na ako paning kamuti ninyo nga mahingpit kamo pamati a ang akong mga hangyo paghiusa kamo o pagmakigda iton Maguban unta kaninyo ang Dios sa gugma ug kalinaw. Pagpangmustahay kamo uban sa halok nga inigsuon. Nangumusta kaninyo ang tanang katawhan sa Dios. Maguban unta kaninyong tanan ang grasya sa Ginoong Hesus Kristo. Ang gugma sa Dios o ang pakigambit sa Espiritu Santo. Ang pulong sa ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Ang ginoo manaa kaninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus, miingon kang Nicodemo, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang yang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Diyos ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot, kundili aron pagluwas ni ini. Ang tanan nga mutuo sa anak, dili silutan. Apan kadtong dili mutuo kaniya, gisilutan na. Kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Diyos. Mga egso ng Ebanghelyo sa Ginoo. Thank you, God, o Kristo. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, mga kaigsunan diha sa panimalay, o gato mga kaigsunan nga nasa ospital nga mga masakiton, ilabi na po dito mga kaigsunan nga overseas Filipino workers. Mga ito may aking tuig, buwan sa Nobembre, nagrasyahan yung taon ko nga makabakasyon dito sa Estados Unidos. Pagabot na ko dito, ako mga higala nga mga pari, iya kong giingnan. Father Clyde, labong naan na ka din he. Kung makalugar ka, mas maayo makapaminaw ka sa lecture ni Dr. Eben Alexander. Murag, para na ako, para ng misteryo o kinsa ni Tawhana. Tungod akong gisearch sa internet o kinsa ni, layo kayo ang ilahang naimutangan kayo ito sa North Carolina, kami sa California. So, ga-research ko bahay siyang kinabuhi. Huwag akong nasuta 
nga kini si Dr. Eben Alexander, usa ka neurosurgeon nga doktor, expert sa pag-opera sa utok. Gani siya mismo niingon siya nga dili kayo siya active sa tinuohang Kristiyano. Posible nga aware siya nga naigino o pero dili kayo gyud na siyang panumduman nga ginuubuhi siyang kinabuhi. Pero niadtong November 10, 2008, Ado na hitabo siyang kinabuhi nga nagbag-o gud sa iyang tibuok pod nga pagkatao. Nataptan siya sa sakit nga gitawag og E. coli bacterial meningitis. Kaning maong sakit, iha pud ning kaugalingon nga expertise isip usa ka neosurgeon, neurologist. Ningon siya sa 3 million ka mga tao, tagsara nga usa ka tao mataptan ni ning sakita. Sa diyang naitabo ni Sayaha ang ihang neocortex, ang outer part sa ihang utok maoy na himong naapiktuhan ni ning maong sakit. Kining neocortex mo ni responsable sa atong language, sa atong emotion, sa atong audio and visual functions. Mo ni naapiktuhan. So kung naapiktuhan ang iyang neocortex na hugog ang iyang brain is also absent. Kung ang imong brain is absent, you are also absent. Nakomato siya for seven days, usa ka semana. Pero sa dihang nakomato siya nga usa ka semana, gidala siya sa usa ka lugar nga dili niya ma-explain. Usa ka lugar nga nindot kaayo, puno sa mga buwak, puno sa daghang wingon siya, millions of butterflies. Gani, nay usa ka babay nga nisugat niya. Mingon siya, nag-expect pa siya nga ang iyang amahan may musugat niya tungod kay four years ago, namatay naman ang iyang amahan nga usakan neurosurgeon po. Gidescribe niyang babae nga pirti ka gwapa, pirti ka li li lisod yun pag-describe. Blue ang mata. Sa dihang panahon nga nag-komato siya ang iyang asawa, giistorya sa mga doktor nga nag-attend ni Dr. Ivan Alexander, ningon ang mga doktor, Mrs. Alexander, kung mabuhi man ang imuhang bana, vegetable na siya, paralyzed na. Dili na makailaw kin sa tungod kay iyang brain niya is patay na. Mahugog, ingnan siya, ikaw ang magbuhi sa imuhang duha ka mga anak ng habilin. Ayaw pag-expect nga imuhang bana, makafunction pa isip doktor. Pero after seven days, Nibalik ang panglagsik sa lawas ni Dr. Eben Alexander o giyang gidescribe ang tanang nakita niya dito o niingon siya na kaadto siya o langit. Niingon pag yun siya. Nakita niya ang ginoo dito. Gani, kanya itong panahon na sa, wap, sa, ak, sa, diha, sa diha, wapa siya magkasakit. Dili kayo siya mito o ginoo. Pero pagbalik niya diri sa kalibutan, niingon siya nga naay ginoo. O tungod ni Ana, yang gisulat kining maong libro nga The Proof of Heaven. Dinhi, masabta ni mo ang tanan yang explanation. Gani, niingon siya nga, ginodili ni mo ma-explain into one word. Gani, niingon siya nga, God has no gender, but it's a place full of love, it's a place full of peace. Nga gani, katong babae nga nag-ingon, nagpakita sa iyan, niingon siya nga, you are cherished, you are loved, but you have to return back to earth. But do not worry, all will be alright. Everything will be okay. Mga igsoon, si Dr. Ibn Alexander, sa diyang nibalik na sa kalibutan, ihang gidibank ang pagtuo sa kadaghanang mga scientists na ang kukontrol sa itong tibok lawas, dili ang kasing-kasing, dili ang brain, kundili ang atong kalag. Mga igsoon, kitang tanan, kalag ta, dili lang kay physical body. The problem is that dili tanang katawhan sa tibok kalibutan aware nga kitang tanan kalag. Mao ni mga igsuon, akong kanunay gisulti sa mga igsuon ato mga masakiton. Posible nga ang atong lawas masakiton, grabe ka masakiton, posible nga mao ni hitabo. But remember this, our souls can be healthy. Ang atong kalag mao ni mulungtad hangtod sa kahangturan. Ug mao ni mas importante mga igsuon. Kay kanunay ni nakong na gisulti sa mga masakiton nga mga igsuod nato nga posible nga ang atong sakit sa atong lawas has something to do with our spiritual illness. Sa dihang nibalik si Dr. Ivan Alexander sa kalibutan 
Karon dili na kaysa nagpractice sa iyang profession isip doktor. Ug karon kanunay naghatag og lecture sa tibuok kalibutan. Naghatag og information sa tanang mga tawo ug convincer niya nga adunay langit, adunay Ginoo nga nagpaabot nato dito sa langit. Mga igsuon, ang misteryo sa Santa Trinidad kung atong ibutang na diri sa atong unahuna, dili na ito masabdan. Pero kung atong ibutang sa atong kasing-kasing mga igsuon, masabdan na ito nga ang Holy Trinity, dili usa ka mathematical problem na kinahang lang sulbaro na ito. Kung atong ibutang sa atong kasing-kasing, masabdan na ito na ang pinaka-importanting kamatuuran, mao ang gugma sa Diyos o ang gugma sa Santa Trinidad na kitang tanan mga anak ta sa ginoo na kitang tanan, gipaabot sa ginoo, ngagto dito sa langit. Mga igsoon, atong pamalandungan karon nining kapyestahan sa Santa Trinidad. Kung unsa ang estado nato sa atong kinabuhi, kung unsa ang mga kalisdanan o pagsuway nga atong natagamtaman karong panahuna, kung unsa ang sakit nga atong natagamtam karong panahuna, tanawan ni Imam Kamatuuran, Aduna tay kalag nga mas gamhanan pa kaysa sa atong lawas. Adunay kalag kita nga mas gi precious pa sa mga mata sa atong Ginoo. Ug mao ni dakong hinungdan mga igsuon nga kining atong kapistahan sa Santa Trinidad gisaulog sa simbahan pagpasabot na tong tanan nga kung inigabot na ito dito sa puloyanan sa langit, dito na ito masuta ang tanan. Dili na ito masuta ang tanan diri sa kalibutan. Ang langit, ang padulga na itong tanan, walay laing lugar. Ug mauni mga egso na itong kanunay iyan po, samtang buhay ipatanining kalibutan na, ginoo, ipasabot na mo kanunay, nga dili lang kami physical body, nga masabta na mo nga kami usab kalag, Tungod kay kung amo ning masabtan ka kami kalag, mas makahimo mig daghang mga butang ug mas madawat namo ang tanan namo mga sufferings diri sa kalibutan in the perspective of faith nga kining tanan pamaagi sa gugma sa Santa Trinidad. Amen. Nagato ako sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kami sa Kristo yang anak nga bugtong Ginoo nato. Nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, Iyanak ni Maria na Birhen, Isakit sa sugo ni Poncio Pilato, Ilansang sa krus na matay ang ilubo, Nikonsad sa mga minatay, Sa itakatulog adlaw na banhaw, Isaka sa langit, Nagalingkod sa toho sa Diyos na amahan, Na makagagamong sa tanan, Gikan dito ubalik siya, Aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay, Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasailuan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Karon atong pangadyon ang Oratio Emperata, aron maghari ang kalinaw o gustisya sa Mindanao. Magampo kita. Makagagahong ng Diyos, o may gumawang amahan, kinsa nagabuntog sa gubat, o nagkukan sa mga mapahitason, itugot nga sa labing dalit na panahon, muhunong na ang kapintas, o muuga na ang mga luha. Nangamuyo kami alang sa mga inosenteng biktima nga napukan sa Marawi. Nangaliyupo kami nga imong panalipdan ang mga pamilya, Muslim o Kristiyano, sa ilang pagdagan, ngadto sa lugar na layo sa piligro. Nagampo kami alang sa kaluwasan sa mga gibihan. O ginoo, tuburan sa kalinaw o mahigugmaon ni ini, giisip mo nga imong mga anak, kagtong naningkamot nga managdait ang katawahan. Sa among pagsalikway sa terorismo, nga supak sa pagtulunan sa bisan unsa nga niunuhan sa kalinaw. 
hatagi kami kuso o giyahi kami sa pagkabot sa dalat sa panagdait. Hiusaha kami, aron magkasinabtanay kami, bisan paman magkalahi ang among tinuuhan. Luwasa kami, gikan sa kalibutan, nga maduha-duhaon, o dili masaligon, sa kasilag o pagdumot, nga maoy mutukmod ka namo, sa kabangis o kapintas. Mabatunan unta namo ang panaghiusa sa hunahuna o kasing-kasing o mutubo unta ang panag-inig suunay samtang nag-alima kami sa mga pamilya na naapektuhan. Tudluin kami nga magmalinaon ni ining panahon sa martial law, magmatinumanon sa makaturunganong sugo sa mga nangulo kanamok o dili ang paghagit sa kabangis. Magmaigmat unta kami kun ang mga pamaagi magdala ka namo sa kadautan. Panalangini ang mga nangulo sa gobyerno o ang anaa sa serbisyo militar. Hatagi sila kaalam o kataro sa kasing-kasing sa ilang pagpaningkamot sa pagtubag sa problema batok sa kalinaw o kahusay. Sa kagubot na dala sa mga rebelding grupo, sa kriminalidad o droga, korupsyon o kakulangan sa kaugmaran sa katilingban. Panalangini ang katauhan sa Marawi. Panalangini ang taga Mindanao. Panalangini ang among yutang na tauhan. Hinaot ng mupatik babaw na unta ang kalinaw o katarong aron among matagamtam ang malungtaron ng kalambuan uban ang kalinaw. Amen. Pagampo ka mo karoon ang ating sakripisyo. Dawa tunong ta sa Diyos nga amahan makagagahom sa nga tanan. Dawa tunong ta sa ginawa sa sakripisyo ni Gan sa mong mga kamo. Alam sa pagkain ng pagkimaya sa iyang alam. Alam ang sab sa tukutusanan ng sakripot ni ang santos na sinuha. Santos sa ginoong Diyos na mo. Pinaagi sa pagsangpit sa iyong mong alam. Kini mga halad sa among pag-alagad o pinaagi ni ini. Himoa kami nga tunhay gayod nga mga gasa alang kanimo. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa 
Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw ang ato sa ginoo. Magpasalamat kita sa ginoo nga atong Diyos. Amayu magkaroon. Santos nga amahan Diyos nga tunhay og makagagahom sa tanan. Angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay ikaw uban sa imong anak og sa Espiritu Santo, mao usa ka Dios, usa ka Ginoo, dili sa usa ka persona, kundi dili sa Trinidad sa usa ka kinaiya. Kay ang gituohan god namo may tungod sa imong himaya nga gipahayag nimo. Mausab ang gituohan namo may tungod sa imong anak og sa walay kalainan, may tungod sa Espiritu Santo. Aron sa pagpahayag namo sa matuod og walay kinutubang pagka Dios, simbaho namo ang tulo ka nagkalain-laing persona ug ang usa ka ilang kinaiya ang ug ang kasama sa ilang kahalangdon. Kini ang gidaig sa mga anghel ug mga arkanghel ingon man sa mga kerubin ug mga serapin nga sa walay hunong nagatuwaw matag adlaw sa usa ka tingog sa pag-ingon. Santos, gaya di kao ginoong tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong ispirito ron pagsantos sining mga gasa, aron mamahimu kinialang ka namo, nga lawas sugdugo ni Yesu Cristo nga among ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya ugpan, mipasalamat ka nimo, mipikas sugmihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kinininyo nga tanan ug kana, kay kini maung akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, mipasalamat ka nimo pag-usab. Mihatag nini nga to sa mga tinunan ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa atong pagtuo. paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Yesu Kristo naghalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Santo Papa Ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. 
Hinumdumi usab ang amo mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ugang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himoa kaming angayan, nga makambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, Uban ni San Jose ang putli nga esposo. Uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton. Latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daigon, ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Heso Kristo nga imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag ganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan ginamit ang mga pulong sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo nga among manunubos Ginoo Yeso Kristo, nagingon ka sa si mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa si mong simbahan ug sibo sa si mong kabubuton, hatagi kami sa si mong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang atong paginig suunay.
igsuon mao kini atong Ginoong Hesus ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan bulahan kita nga gidapit sa bangkete sa Ginoo Magampo kita. Makaayon ta namo sa lawas o kalag ginoong Diyos namo, ang pagdawat nining sakramento o ang pagila sa Santisima Trinidad o sa ulusahong kahiusa sa tagsatag sa kapersona, kinamong ipangayo pinagi ni Kristo nga among ginoo. Amen. Pagampo sa mga masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang virtud sa pailog diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang ant na gantos tungod sa sakit o walatian, magkaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. O nga ang iyang kasakit na iusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa among ginoon sa Kristo, imong anak, na buhi og hari uban kanimo, lihas sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hantod sa kahanturan. Amen. 
atong ipaabot ang atong mga pasalamat sa tanang mga ningtabang aron atong mahatod kining santos nga misa nga atong gihalad alang sa mga masakiton. Sa atong mga lectors, altar servers, Eucharistic ministers, television crew, o ganin yung tanan nga ning tambong karon. Dagang salamat usab sa atong mass presider, si Reverend Father Clyde Salitrero O'Carm. Ang atong choir, ang Good Samaritan, ang atong mga pilgrims, ang World Apostolate of Fatima, pinanguluhan nila ni Sally o Bonnie Pepito. Ang atong mga offerer, sila si Beth Erasga o Cherry Okanyada. Alang ni atong gustong mutabang, aron atong mapadayon ang paghatod sa Santos nga Misa alang sa mga masakiton. Ipadala lang ang inyong mga donasyon sa Daughters of St. Paul. Ang ginoo mana kaninyo, manalangin kaninyo ginoong Diyos nga makagagahom sa natanan, amahan, anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Naalad na ang misa, manglakaw kita sa gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.